हेलो एवरीवन वेलकम टू श्रीराम एकेडमी ऑफ सिविल सर्विस माय नेम इज सम्राट केसर मिश्रा इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट्स लुक इन टू वाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रियाम्बल देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ फर द प्रियाम्बल इज यूजफुल टू इंटरप्रिट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन then we'll discuss about what are the purposes that the preamble serves then the objectives enshrined in it then we'll discuss about whether preamble is a part of the indian constitution or not then amendability procedure of the preamble so before starting the topic first let's understand what is the meaning of preamble basically preamble kahile ame gote introductory statement bujhanti इच एंड एवरी स्टाच्यू बा प्रत्येक ल जदि आप देखिए प्रत्येक ल रंभ हो पूर्व गोटे से प्रियाम्बल था आरबीआई रक्ट देखिए बिफोर आरबीआई आक्ट विल फाइंडिंग आरबीआई प्रिफेस टू द आरबीआई आक्ट और द प्रियाम्बल टू द आक्ट मोटर वेहकल आमेडमेंट आक्ट देखिए से प्रिफेस पाए जमी आप गोटे प्रत्येक बुक रटार्ट रू प्रिफेस देखुं आप हिस्ट्री पढ़ुं जोग्राफी पढ़ुं सो जोग्राफी बुक रंट्रे देखिए प्रिफेस अच्छे प्रिफेस मीनस दैट इज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू व्हाट इंट्रोडक्शन टू द बुक इट्स सेल्फ इन द सेम वे आम प्रियाम्बल जो देखुं प्रियाम्बल अफ द इंडियान कन्स्टिट्यूशन जो कौन दैट मीनस प्रियाम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द इंडियान कन्स्टिट्यूशन सो बेसिकली कन्स्टिट्यूशन समरी जदि कह प्रियाम्बल पढ़ला कन्स्टिट्यूशन कम्प्लीट ब्रिफ पाइज कि कन्स्टिट्यूशन यही जिनस डिस्कस करवाक चाहूँगी लेट से मुझे कहि कि प्रियाम्बल डिस्कस अबाउट जस्टिस लिबर्ट इक्वालिटी फ्राटर्निटी सो बेसिकली दिज आर द आइडियाज ह्विच आर देयर इन आवर कन्स्टिट्यूशन दैट इज वाई दोज की वर्ड्स आर देयर इन द प्रियाम्बल इट सेल्फ सो हियर आई हाव गिवेन द डेफिनेसन अफ प्रियाम्बल ह्विच इज गिवेन बै अक्सफोर्ड डिक्सनारी बेसिकली दिस इज अ प्रिलिमिनारी स्टेटमेंट is a speech or writing an introductory paragraph or a part in statute deed or other document setting forth the ground and intention of it so basically i am to conduction this is a introductory paragraph introductory paragraph to any statute or to any law and uh, uh, if what it says it uh, signifies the intention of the law jo law par ami discuss karibo jao chundi basically se law ra summary kon ba objective kon that is discussed in the preamble itself so uh, when we'll discuss about the preamble to the indian constitution then uh, in the preamble you'll be finding three parts i can enter the classify the preamble into three parts the first one is the resolutionary part second one is the promissory part and the third one is the declaratory part jodi apan preamble padhibe starting ru paibe with the people of india having solemnly resolved to constitute india ta mane e jo first phrase apan padhuchanti with the people of india having solemnly resolved ami it resolution koruchanti kon pai resolution koruchanti ना टू कन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सवरेन सोशलीस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो फास्ट पार्टे आम पाइले कि आम एक रिजल्यूशन नौ द पीपल अफ इंडिया आर टेकिंग अ रिजल्यूशन व्हाट फर वी आर टेकिंग द रिजल्यूशन आम रिजल्यूशन नौ कि टू कन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सवरेन सोशलीस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्राटिक रिपब्लिक बुझिपारे सो रेजु रिजल्यूशन फास्ट पार्ट है रिजल्यूशनारी पार्ट द सेकेंड पार्ट इज द प्रोमिजोरी पार्ट प्रोमिजोरी पार्ट मीन्स वी आर प्रोमिजिंग टू कन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू द फलोई कंडीशन आम इंडिया को गोटे सवरेन कंट्री कर गोटे सेक्युलर कंट्री करवा सो दिज आर अवर प्रमिज बामें जस्ट प्रोवैड कर सोशियाल जस्ट इकोनोमिक जस्ट पॉलीटिकल जस्ट लिबर्टी अफ थट एक्सप्रेसन ये सब प्रोवैड कर टू आवर सिटेन्स अलंग विथ इक्वालिटी एंड फ्राटर्निटी सो दिज थिंग्स आर प्रमिज आम प्रमिज कर कि टू अल द सिटेन्स दिज थिंग्स व्विल भी कैटेड विदउट एनी डिस्क्रिमेसन द लास्ट पार्ट इज द डिक्लारेटरी पार्ट डिक्लारेटरी पार्ट मीन्स आम एटी डिक्लारेसन कर डिक्लारेसन कर लास्ट फ्रेज देखिए आप प्रियाम्बल देन इट इज रिटर्न दैट इन आवर कन्स्टिट्यूंट आसेम्ली दिस ट्वेंटी सिक्स डे अफ नवेम्बर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन डू हियर बै आडप्ट एन आक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कन्स्टिट्यूशन यार मिनिंग है आम डिक्लारेसन कले कि ट्वेंटी सिक्स नवेम्बर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन में कन्स्टिट्यूंट आसेम्ली आम वी आडप्ट एंड एन आक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्फ दिस कन्स्टिट्यूशन आम कन्स्टिट्यूशन आमको दौरान एंड इट डिराइव द अथरीट फ्रम द पीपल इट सेल्फ सो दैट इज द डिक्लारेटरी पार्ट सो दिस दिस इज द बेसिक क्लासीफिकेसन अफ द प्रियाम्बल अन् द बेसीस् अफ इट्स डिफरेन्ट अब्जेक्ट कमी ये रिजल्यूशन दूसरी कमी प्रोमिस् कर डिक्लारेसन करें प्रियाम्बल हिस्ट्री देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड देन दिस इज द अमेरिकान कन्स्टिट्यूशन ह्विच ह्विच फर द फास्ट टाइम यूज द प्रियाम्बल सो दे अमेरिकान कन्स्टिट्यूशन पर अलग डिफरेन्ट कंट्री कन्स्टिट्यूशन मैंने प्रियाम्बल को यूज करते 
सो बेसिकली जब हम इंडियन कंटेक्स्ट देखा तो इंडियन कंटेक्स प्रियामुल दैट इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच इज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज आल्सो एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सो नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द इनग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियामुल सो मु ऑलरेडी कहली कि स्टार्टिंग जिते बेले आपण प्रियामुल पडचोंती विथ द पीपल ऑफ इंडिया लेखा जायचे सो विथ द पीपल ऑफ इंडिया इट मींस व्हाट इट मींस इट डिस्कसेस रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स मींस को को सोर्स रु कॉन्स्टिट्यूशन एर अथॉरिटी डिराइव करचोंती सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियामुल वांट्स टू क्लेरिफाई द सेकंड थिंग इज दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कहला हम कोन बुझंती द नेशन स्टेट ऑफ इंडिया यार कैरेक्टरिस्टिक्स बाय यार फीचर्स कोन कोन रहबो या ऊपर डिस्कशन मध्यम प्रीएम्बल करू छी जेमिति कि सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक द नेक्स्ट प्रीएम्बल आल्सो डिस्कसेस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव और एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल और बेसिकली द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन को पाखरे कोन कोन एस्पिरेशन अछि बा को डेमोक्रेटिक वैल्यूज को को डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट को ई सिटीजन मान पाखर पहुंचा चाहते जमीती कि जस्टिस मुझे कहि सोशियाल जस्टिस इकोनोमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ द स्टाटस अपॉर्चुनिटी फ्रैटर्निटी अमंग ऑल द सिटीजेंस डिग्निटी प्रोवाइडिंग डिग्निटी टू अल द इंडिविजुअल्स दिज आर द बेसिक एस्पिरेसन और अब्जेक्ट अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन फ्यूच आर क्लीयरली मेनसन इन द प्रियामल इट सेल्फ द फोर्थ फैक्टर और द फोर्थ इनग्रेडिएंट्स अफ द प्रियामल इज द डेट अफ इट्स आडप्शन मुझे जो प्रियामुल टे समय पूर्व कहली सो लास्ट फ्रेज में मुझे कहली कि इन आवर कन्स्टिट्यूंट आसेम्ब्ली दिस ट्वेंटी सिक्स डे अफ नवेम्बर नाइन्टीन हंड्रेड फोर्टी नाइन डू हियर बाय आडप्ट एन आक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कन्स्टिट्यूशन इट मीनस यू नीड टू मार्क दिस ट्वेंटी सिक्स नवेम्बर नाइन्टीन हंड्रेड फोर्टी नाइन बिकज दिस इज द डेट अफ द आडप्शन अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन सो बेसिकली दिस फोर थिंग्स आर डिस्कसड इन द प्रियामुल इट सेल्फ सो नाउ लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द क्यूवर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रियामुल इट सेल्फ The first key word which is present there is the sovereign. Sovereign means internally free and externally independent. यार मीनिंग कौन? Internally free और externally independent रो मीनिंग हो ची कि India is not dependency. India is not dependent upon any other foreign countries. India अन्य कौन सी foreign country पर first को था depend करो नहीं बाह अन्य कौन सी country dominion हुए जिम्ती before 1947 pre independence era कोई भी at that point of time India was a colony of Britishers. सो इंडिया वाज़ डोमिनियन ऑफ़ द ब्रिटिशर्स और इंडिया वाज़ डिपेंडेंट अपन ब्रिटिशर्स बट आफ्टर 1947 व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर दैट इंडिया इज नाइदर अ डोमिनियन नॉर अ डिपेंडेंट कंट्री अपन एनी फॉरेन कंट्रीज तो यार मीनिंग हो इंटरनाली फ्री एंड एक्सटर्नाली इंडिपेडेंट सो बेसिकली इंडिया इंटरनाल रूल रेगुलेसन जहाँ हम इंडिया एक्सटर्नाल रिलेसनशिप एक्सटर्नाल स्टाण इन द ग्लोब जमी कि बैलेट्राल रिलेसनशिप अन्न कंट्री सहित कौन रख मल्टिलाट्राल रिलेसनशिप कौन रही है बा इंटरनेशनाल अर्गानाइजेस मानक यूएन यूएनओ आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ये इंडिया मेम्बर हम कि नब ये सब जिन कम्प्लीटली डिपेड करुच्छे इंडिया डिस्क्रिपन इंडिया चाहिए से मेम्बरशिप नहीं पारे चाहिए न नहीं पारे सो दिस इज द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ सवरेन द नेक्स्ट की वर्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्रियामल इज द सोशलिस्ट बेसिकली सोशलिस्ट कहले आम दि प्रकार जिन मन को आसी था फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक सोशलीजम एंड सेकेंड वन इज द कम्युनिस्टिक सोशलीजम कम्युनिस्टिक सोशलीजम कौन सी प्रकार प्राइट ओनरशिप रुहे इट मीनस कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन्स इच एंड एव्रीथिंग अपन अपन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑल द रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इवन इफ इंक्लूडिंग द लेबर ऑल दोज आर इंक्लूडेड इन द कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रे बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिसिक रुहत दैट इज को एक्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर व्हिच इज कल्ड एज एज द मिक्सड इकोनोमी सो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म रे आमे कोन देखली कि प्राइवेट एंटिटी बिल्कुल एक्जिस्टिंग करनांती फेयर एज इन द डेमोक्रेटिक सोशलीजम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक्जिस्ट बट कम्युनिस्टिक रे केवल स्टेट इंटरफियर करुच्ची फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन रिसोर्सेस बिलोंग टू द स्टेट दिस की व्हाट टू प्रोड्यूस व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर हुम टू प्रोड्यूस ऑल दोज की डिसीजन ऑफ द इकोनोमी इट इज इट इज कम्प्लीटली बिंग टेकन बाय द स्टेट प्राइवेट सेक्टर इट बिल्कुल एक्जिस्ट करूना बट आम जो इंडियान कंटेक्स सोशलीस्टिक पैटर्न यूज कर बेसिकली आम डेमोक्रेटिक सोशलीजम को बुझे कम्युनिस्टिक सोशलीजम नुहे कम्युनिस्टिक सोशलीजम जब देखा वर्ल्ड रेन इट व्वज यूज इन चाइना 
and it was used in USSR, former USSR use of the land. But in case of India, this is uh, as there is existence of the mixed economy, both public sector, private sector exist. Question: The money on the good example that in the telecom sector. In the telecom sector, public sector we have got BSNL, and in the same way, private sector we have got Jio, Vodafone, Idea, all those. So public or private sector misfit economy could also change. That is why this is called a democratic socialism. Now a question may arise in your mind that after 1991, when LPG came out, liberalisation, privatisation, and globalisation came out. Uh, अमर सोशलिस्टिक कंटेंट जहाँ थी ला इंडियन इकोनॉमी रो और वाज़ द डाइल्यूटेड कि सोशलिस्टिक कंटेंट रे अमे बेसिकली कौन देखते लेट ही ना मिक्स्ड इकोनॉमी एक्जिस्ट करो थी ला पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ को एक्जिस्टेंस होते थी थी जानकर था बट 1991 पर है व्हेन वी अलाउड एफडी so uh, basically answer to this question is yes after 1991 when new economic policy of liberalization privatization and globalization came out it uh, basically it diluted the socialistic credential of the indian state the third and the most important keyword which is present there is secular secular means the state has no religion secular a a uh, word Preamble originally not thila. Later in the 42nd, according to the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, this keyword has been inserted to the preamble. So secular meaning ho chi ki the state has no religion. Dekho to secularism ra chi dita meaning hai pare. Ki the state will not interfere in the religion or the religious affairs of the citizen. And the second is the state will interfere, the state will support. But when when there is a threat to any particular religion, at that point of time, the state is there to support, to provide aid and to provide grant to that particular uh, religion. So uh, basically, I mean, the type of meaning that the secularism got a negative perception, I would a positive perception. But in case of India, this is a, we have taken only the positive perception. The state has no religion, state or no religion, nahi. but for the development of the citizen, by a particular religion or development, pain, state may interfere. So for that purpose, Article 25 to 28 is there in the Indian Constitution, which are fundamental rights and their violation also, you can directly approach the Supreme Court and High Court. I mean, Supreme Court Article 332 under Reapproach Kori directly for violation of Article 25, 26, 27 and 28, as these are fundamental rights. And uh, we can also approach the High Court by using Article 226 of the Indian Constitution. So this is the basic meaning of secularism, which is there in the Indian Constitution. The next one is the democratic. Democracy ra meaning upon a that is for the people, by the people, and of the people. So democracy ra we will elect our representatives and they will rule us. So uh, democratic it is classified into two times or uh, two types. One is the direct form of democracy and another one is the indirect form of the democracy. Direct form ra kon directly people participate in each and every decision making. Mani on to COVID-19. I am a mask, Pindhiwana, no Pindhiwana, the no Pindhiwana, do so tonga fine. So it was decided by the parliament. But the thing is that Amako came to decide Koriba that they had a direct democracy way. Tale all the 125 crore people, but I am an adult suffrage nova, Jomanakara is 18 or the girl, some must have voting the way, 50% to Odiko for the Taramako Melego. So I am a mask, no pin, do so tonga fine the ba, but no the ba, Tavisere, decision nova. But the thing is that it will be expensive. Second, it will be a complicated process because some must go democracy or democratic values or democratic uh, instrument or knowledge not hai pare the next thing is that ye time taking to definitely hobo jeh to samast participate karibhe so for that purpose direct democracy ame adopt kari nanti we have indirect form of the democracy indirect form re kon hoye na ame pratyek decision making re nije involve hobeni people ba citizen mane directly nije involve hobeni rather we will elect our representatives and those representatives will be there in the state legislative assembly and in the parliament so same manner law formulation kari bhe, but same manner rule kari bhe, ko. So that is called indirect democracy. So in this case, you need to remember that in India, we adopt indirect form of the democracy. And again, this indirect democracy is of two types. One is presidential form and another one is the parliamentary form of the democracy. In the parliamentary form, the executive is answerable to the legislature. But in case of presidential form, the president is or the executive is not answerable to the legislature. The next is Republic. Republic कहिला हमें कौन बोलते हैं? Republic का uh, Republic का basic meaning होती है कि head of the state, the office of head of the state is open to the public. In case of India, the head of the state, uh, office of the head of the state is the office of the president. 
and president for office that is open to the public you can be the president i can be the president by contesting the election the person who will win the person will be the president of india but uh, monarchy re kon hue na highest post of the office or ba jodi ame kahiba tale highest uh, office of the state that is owned by the that, that is owned only in terms of hereditary ba hereditary anusare e hue jo lok aaj president hai chi in the next generation तार अफस्प्रिंग प्रेसिडेंट है नेक्स्ट जेनेसन में तार अफस्प्रिंग प्रेसिडेंट है सो दैट इज कॉल्ड मोनार्की बट इन केस ऑफ इंडिया ए जिन ऑफ वेनी हेड ऑफ द स्टेट इट इज कंप्लीट कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी थ्रू इलेक्शन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया सो दैट इज वाई यू कैन सी दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक द नेक्स्ट इज जस्टिस प्रियांबल ने जस्टिस जो डिस्कस नहीं बेसिकाली तीन टा टाइप जस्टिस डिस्कस कर सोशियाल जस्टिस इकोनोमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकाल जस्टिस सोशल जस्टिस कहला आम कौन बुझे सोशल जस्टिस मीनस इक्वाल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजेंस विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेसिकली सोशल डिस्टिंक्शन किसी सोशल डिस्टिंक्शन इंस्ट्रूमेंट थ्रू रही है जमीक कह कास्ट बेसीस डिस्क्रिमेसन करी कलर बेसीस डिस्क्रिमेसन रिलीजन बेसीस डिस्क्रिमेसन जेंडर बेसीस डिस्क्रिमेसन सो अल दिज थिंग्स आर कल्ड सोशियाल डिस्क्रिमेसन एंड इंडियान कन्स्टिट्यूशन प्रोवैड सोशियाल जस्टिस इट्स मीनस नो डिस्क्रिमेसन अन् द बेसीस अफ कास्ट नो डिस्क्रिमेसन अन् द बेसीस अफ कलर रेस रिलीजन सेक्स or any other instrument of social distinction the next one is the economic justice so uh, economic justice kohila ame kon bujhanti basically economic justice is talking about your relative poverty poverty jetabale discuss padhutiye economics re janithibe ki there are two types of so, two types of poverty one is absolute poverty and another one is the relative poverty absolute poverty re आमको बेसिक एम्यूनिटीज जमी फूड शेल्टर क्लथ ये जिन मिले एंड इन रिलेटिव पॉवर्टी दिस इज अ सोशल कॉन्सेप्ट इन व्हिच वी ट्राई टू मेजर द इन इक्वालिटी अमंग द रिच एंड एंड अमंग द पोर लेट से मुझे कहली आप टप टेन परसेंटेज सीटन मान गोटे लिस्ट कर दिखाँ अन् द बेसीस अफ दियर इनकम देन टप टेन परसेंट बा ट्वेंटी परसेंट कर इनकम निंड बटम टेन परसेंट बा ट्वेंटी परसेंट इनकम नि दे कंपेयर दे then if the comparison kala pore jodi gap adhik paibe ta then we can say that economic justice is not there so basically ye inequality ko reduce kariba ko chesta kare rich aur poor bhitar jo gap tha economic justice tries to uh, balance that so it is social justice and economic justice these two type of justice combiningly are called distributive justice the third form of justice which was ensured by the preamble is the political justice so basically political justice means all the people they have equal political rights they have equal access to all the political offices they have equal voice in the government irrespective of their social status or economic status or uh, on the basis of any other form of social distinction am race caste kon to religion kon to economic standard kon to irrespective of all those things government re political office re all the persons all the citizens they have equal voice they are coming political justice boli kuanti e jo idea upar ame discuss karuchanti the ideals of justice that is social justice economic justice and political justice these three things has been taken from the russian revolution which was there in the 1917 the next important keyword that we need to discuss is liberty liberty ra meaning kohila ame kon bujanti basically liberty means freedom ba mu kahibi ki absence of the restraint एब्सेंस ऑफ़ द रिस्ट्रेंट आउ जन ऊपर रिस्ट्रेंट को जो हटे दे दे दैट इज कल्ड अ लिबर्टी एंड दिस कन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी वी हैव टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवल्यूशन फ्रॉम 1789 हंड्रेड एटी नाइन टू सेवेंटीन हंड्रेड नाइन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टाट क्यू वर्ड इन द प्रियामल दैट इज इक्वालिटी इक्वालिटी कहे इक्वालिटर मिनिंग कौन इक्वालिटी मीनस देर सुड भी नो स्पेशल प्रिविलेज टू पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ़ द सोसाइटी मुझे कहली कि रिच आउ पोअर बेसीस आम गोटे सेक्शन को इम्पोर्टेन्स अधिक दबा रिच मान को इम्पोर्टेन्स दबा नो जदि इम्पोर्टेन्स अधिक ना पोअर आउ रिच समस्त को इक्वाल इम्पोर्टेन्स दि जाऊँ देन दैट इज कल्ड इक्वालिटी सो बेसिकली इक्वालिटी रेफर्स रेफर्स टू आबसेन्स अफ एनी स्पेशल प्रिविलेज फर अ पर्टिकुलर सेक्शन अफ द सोसाइट एंड इंडियान कन्स्टिट्यूशन ग्यारंटीज थ्री टाइप अफ इक्वालिटी सिभिक इक्वालिटी पॉलीटिकाल इक्वालिटी एंड इकोनोमिक इक्वालिटी so first uh, let's discuss about the civic equality civic equality in the uh, indian constitution ensures civic equality through fundamental rights basically through right of right to equality article 14 15 16 17 and 18 equality before the law article 14 prohibition of discrimination on the ground of religion race caste sex or place of birth article 15 
आर्टिकल सिक्सटीन को हूँ इक्वाटी अफ अपर्चुनिटी इन मैटर्स अफ द पब्लिक एम्प्लयमेंट आर्टिकल सेवेन्टीन डिस्कस रिगार्डिंग आबुलेशन अफ द अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल एट्टन इज अल अबाउट आबुलेशन अफ द टाइटल सो दिस फाइव आर्टिकल्स फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेन्टीन एट्टीन द डिस्कस सिभिक इक्वाटी नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इक्वाटी बेसिकली आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एंड आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स अफ द इंडियान कन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल इक्वाटी देखा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रे कौन डिस्कस ट्वेंटी फाइव सेज दैट नो पर्सन इज टू भी डिक्लेयर इन एलिजिबल फर इनक्लूजन इन द इलेक्ट्रोल रोल्स अन् द ग्राउंड अफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स यही बेसीस रिलीजन कास्ट रेस सेक्स बेसीस आम इलेक्ट्रोल रोल कहार ना को एक्सक्लूड कर सो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ द डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रे ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव द नेक्स्ट इज द आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स कौच कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट आसेम्लीज टू भी अन् द बेसीस अफ आडल्ट सफरेज जो मान एज एटीन इयर्स रू अधिक अच्छी से मैंने पार्टिसपेट करेंगे कौर से पार्टिसपेट करें दे कैन पार्टिसपेट इन द गवर्नमेंट मेकिंग सिस्टम अफ द कंट्री गवर्नमेंट जो हिसाब से फर्मुलेट कर लोकसभा को स्टेट लेजिस्लेट आसेम्बली को इलेक्शन कर सो थ्री ट्वेंटी फाइव एंड थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी सिक्स द डिस्कस रिगार्डिंग पॉलिटिकल इक्वाटी द नेक्स्ट वन इज द इकोनमिक इक्वाटी इकोनमिक इक्वाटी इज बी डिस्कस इन द आर्टिकल थर्टी नाइन अफ द इंडियान कन्स्टिट्यूशन थर्टी नाइन सिक्योर्स टू मेन एंड ओमेन इक्वाल रईट टू आडिकुएट मीन अफ लाइवलीहुड एंड इक्वाल पे फर द इक्वाल वर्क सो दिस् इज इकोनमिक इक्वाटी ह्विच इज प्रोवैडेड बै द Indian Constitution. The next and the most important key word which is there in the Indian Constitution is fraternity. Fraternity को हिला में कौन बोलते हैं? Basically, it means a sense of brotherhood. कि we the people of India. It means what? It means we Indians. हमें भारतीय माने. So it it promotes a sense of brotherhoodness among all the people, among all the citizens of India. So for that purpose, we have a single citizenship. जमी अलग स्टेट मानक अलग कंट्री यूएस रे देखिए कंट्री पर गोटे आईडी कार्ड स्टेट पर गोटे आईडी कार्ड बट आम एटी सिंगल आईडी कार्ड सिंगल सिटीजनशिप वी आर द सिटनस अफ इंडिया आम कहूना कि वी आर द सिटन अफ ओा वी आर द सिटन अफ तामिलनाडु और तेलेाना बिकज वी पजे सिंगल सिटनशिप सिस्टम या व्यतीत जब आर्टिकल फिफ्टी वा ए देखिए फंडामेटाल ड्यूटी देखिए इट अल्सो प्रमोट्स इट स्टेट्स दैट इट साल वि द ड्यूटी अफ द एवरी सिटन अफ इंडिया टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरीट अफ कमन ब्रदरहुड आमंग अल द पीपल अफ इंडिया इरेस्पेक्टिव अफ रिलीजन लांगुएज रिजनाल रिजनालजेसन और एनी अदर फर्म अफ सेक्सनाल डायवर्सीटी ये सब व्यतीत वी निड टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटिग्रिटी अफ द कंट्री सो दिस इज द बेसिक मिनिंग अफ फ्राटर्निटी अलंग विथ दिट्स फ्राटर्निटी अल्सो एनस्यूर्स डिग्निटी अफ इच एंड एवरी इंडिविजुअल इट अल्सो प्रमोट्स सिंगल सिटनशिप and unity and integrity of the nation so these are the important keywords i mean discuss kale which are present in the preamble to the indian constitution next time we dekhiwa ki whether preamble is a part of the indian constitution or not so for that purpose we need to refer three cases the first one is the in 1960 beruvari union case beruvari versus union of india case in 1973 the most important and the landmark judgment of kesbanand bharti versus state of kerala came out In 1995, Life Insurance Corporation of India case. 1960, Verubari Union versus Union of India case. Re, Honorable Supreme Court opined that Supreme Court admitted the significance of the preamble. Still, significance ko adopt kariwa sotte motyo. Supreme Court opined that this is not a part of the Indian Constitution. Then in 1973, the historic case of Anand Bharti versus State of Kerala case came out. In this case, Honorable Supreme Court again changed its opinion and uh, said that preamble is a part of the Indian Constitution. And again in 1995, LIC case, Supreme Court reconfirmed that preamble is a part of the Indian Constitution. So as of now, जब हम preamble का status देखिए वह then it is a part of the Indian Constitution. The next thing is that preamble is not justiciable. Not not justiciable. The meaning of which for any violation to the keywords present in the preamble, we cannot approach the court. So that is the meaning of justiciability. The next is amendability of the preamble. So preamble ko amendment kariya purboru. Amendment procedure janiya purboru. We should know about the amendment procedure of the Indian Constitution. It is a well known fact that Article three sixty eight discusses. Regarding the procedure of amendment of the Indian Constitution, along with it gives this authority to the Parliament to amend the Indian Constitution. 
so by using article 368 whether we can amend the preamble or not ये विषय रे डिस्कशन करिया पूर्व आमे फर्स्ट जानबा दरकार के फोदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और नॉट बिकॉज़ 368 आर्टिकल को आमे यूज करि परबा केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिया पई आउटसाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदी कोनसो लॉ अछि देन वी कैन नॉट अमेंड दैट बाय यूजिंग आर्टिकल 368 सो फर्स्ट वी नीड टू कंफर्म दैट फोदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट जदी मु कहबी कि जेमती लास्ट टाइम डिस्कस करले लास्ट स्लाइड रे 1960 रे सुप्रीम कोर्ट कर ऑर्डर आसीला प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रे द ऑर्डर वाज चेंज्ड तो 60 रु 73 ए जो 13 इयर टाइम पीरियड एठी रहला ये 13 इयर भीतर जदी हमें प्रीएम्बल को अमेंड करबा को चाहिं तने बाय यूजिंग आर्टिकल 368 देन दैट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट आफ्टर 1973 व्हेन इट वाज कंफर्म दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स वी कैन यूज आर्टिकल 368 टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टू अमेंड द प्रीएम्बल एज इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली I hope this is clear whether uh, we can use Article 368 or not. But जब ये वर्तमान में करो कथा कोई बात, then we can use Article 368 to amend the Indian Constitution. So a portion तो only for single time in uh, preamble to the Indian Constitution was amended in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act, and this amendment act added three new words that is socialist, secular, and integrity. and this amendment was also held to be valid so this is a brief discussion regarding the preamble we discussed each and every aspect each and every concept mentioned in the preamble i hope you are clear with this concept and in my upcoming videos i'll discuss other facts or other concepts related to indian polity and other subjects as a class discussion ro jo pdf jodi paiba ko chahunchanti then i will provide this pdf in the telegram group itself telegram channel itself सो चैनल डिस्क्रिप्शन चैनल लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो दे दीची यू कैन जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल ए वीडियो रो पीडीएफ फाइल पाइबा पई ई क्लास नोट जहां में वर्तमान डिस्कशन करले तार मटेरियल पाइबा पई सो थैंक यू एवरीवन एंजॉय हैप्पी लर्निंग